so bismillahirrahmanirrahim uh, brother farhan uh, so theek hai inshallah hum aaj shuru karte hain so acha aaj jo hai na aapka thoda sa dobara se time hum le rahe hain specially ye aapne ek video discuss ki thi yahudi protocols ya प्रोटोकॉल एल्डर ऑफ जाइंस जिसे इंग्लिश में कहा जाता है तो उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकेंगे क्या है और क्या उसे कहते हैं बिल्कुल इनशाला तो मैं इस तरह बा, बात शुरू करता हूँ कि मैं एक नए तरीके से इसको करता हूँ बात कि आपको पता है कि यहूदी और क्रिश्चन जो है उनके पास भी अल्लाह की किताबें आई हैं वो चाहे किसी भी शेप में हो यानी किसी भी वो हद तक उसमें जो Uh, बहुत सारी बातें चेंज हो गई हैं तब्दीलियां बहुत सारी बातें वही हैं इतनी हैं उस उसमें इतनी बातें तो हैं कि अगर उसको कोई पढ़े और उसको समझे तो वो ये जान जाएगा कि इस्लाम हक है यानी हजूर की पेशन गोइयाँ उसकी जो तालीमत हैं जिस तरह अब सल्लाम नबी सल्लाम जब मदीना में गए हैं तो जब यहूदी जब हजूर को नमाज पढ़ते देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं अच्छा ये तो वही वही नमाज है जो हम पढ़ते हैं आपने कभी यहूदी की नमाज पढ़ी देखी है बिल्कुल मुसलमानों की नमाज की तरह है उनका भी क्याम है उनका भी सजूद है उनका भी वही हर चीज हजूर नमाज पढ़ रहे हैं अब हजूर तो हैं उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला उनको तो नहीं उन्होंने किस किताब में पढ़ा है कि इस तरह नमाज पढ़ो अब वो देख रहे हैं कि अच्छा ये लोग जो है ये भी जिकात देते हैं आपको पता है यहूदियों में लफ्ज जिकात ही जिकात के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो लफ्ज सिनागॉग जैसे कहते हैं जो इनका जो चर्च होता है जिधर ये नमाज पढ़ते हैं सिनागॉग सलाद से निकला है सलाद नमाज जिसे हम कहते ठीक है तो इसके ऊपर कभी मैं आपको दिखाऊंगा तो तो अगर आप सिर्फ यूट्यूब में कर लें अगर आप यूट्यूब में जाके अगर आप ये जो है मैं दिखाता हूँ आपको सिर्फ मैं आपको एक मिसाल के तौर पर अभी बात बता रहा हूँ अभी इसके ऊपर नहीं जाते एक सेकेंड मैं जरा ये इसके ऊपर आ जाऊँ के वो उनकी जो तालीमत हैं वही तालीमत हैं जो हमारी हैं बहुत सारी बहुत सारी चेंज भी हो गई हैं उनके ऊपर भी कभी बात हो सकती है कि कौन सी चेंज हो गई हैं लेकिन बहुत सारी वही हैं कि जो उनकी वो हमारे से मिलती हैं वही उनकी जो है उनका जो है वो जिस तरह हम जिबा करते हैं तो वो भी जो है आप कहते हैं कौशल फूड है वो भी अल्लाह के नाम पर जो है जबिया करते हैं खासतौर पर हम जो अमरीका के पाकिस्तान के बाहर लोग रहते हैं हमें तो इसका काफी इलम है तो इस तरह की जो है और बहुत सारी चीजें हमारे से मिलती हैं तो इसका मकसद मेरा कहने का ये था कि अगर दीन एक तहजीब को बनाता है अगर दीन एक मजहब कोई भी मजहब हो वो एक तहजीब को बनाता है क्योंकि उसमें वो एक बाउंड्रीज डाल देता है हर चीज के लिए देखिए शादी है तो शादी की ये बाउंड्रीज है ठीक है ना आप इन इन हदूद और कवायद के अंदर रहेंगे तो शादी अच्छी रहेगी तो सारे मजाहब भी जनरली यही सिखाते हैं हिंदुओं का मसला और है लेकिन जो है खासतौर पर जो इब्राहिमी जो मजाहब है क्रिश्चन हो गए जूज हो गए मुसलमान हो गए क्योंकि वो तालीम तकरीबन उसी तरह एक ही है तकरीबन तकरीबन उनके पास भी जो है हज है उनके पास भी सारी वो चीजें हैं जो हमारे पास है तो उन्हीं तालीमत में जो है शादी है शादी करो ठीक है उन्हीं तालीमत में यह है कि शादी करो तो शादी का एक निज़ाम होना चाहिए खामंद होना चाहिए उसका एक मकाम है बीवी होना चाहिए उसका मकाम है एक तो बच्चे हैं उनका एक मकाम है माँ बाप के एक तहरीम है उनकी एक अदब है ये सारे वो जो इब्राहिमी मजाहब हैं ये सारी उन चीज़ों में उनमें है तो मकसद कहने का ये है कि दीन या मजहब वो एक तहजीब को बनाता है अगर आप तहजीब को तोड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसका ऑपोजिट करेंगे आप कहेंगे शादी ना हो आप कहेंगे आजादी हो क्योंकि दीन जो है या मजहब जो है लोगों को हदूद कवायद के अंदर डाल देता है तो आप कहेंगे आजादी हो आजादी हो आजादी हो और आजादी का ये एक अलूजन उर्दू में क्या कहेंगे ठीक है कि मुझे जो है ये आजादी मिल गई है आजादी मिल गई है एक एक तरफ ये बात होती है कि अगर आपने एक तहजीब को तोड़ना है ना तो फिर आप वही करेंगे जो मजाहब जो कहते हैं उसके बरक्स और क्योंकि यहूदियों के पास बहुत सारी वही तालीमत हैं जो हमारे कुरान और इस्लाम में है तो वो जब उसके बरक्स कर रहे हैं तो बिल्कुल जो है इस्लाम के बरक्स भी हो गया 
ठीक ये एक बात समझ लें क्योंकि अगर आप खास तौर पे अगर आप पहले पेज से भी एल्डर्स ऑफ जाइन को पढ़ लें उनकी किताब को पहला पेज तो ये बात जो है क्लियर हो जाएगी कि इसके कितने नुकसान हैं यानी कि उनके एजेंडा के मुताबिक दूसरी सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि खिलाफत उस्मानिया किस तरह गिरी सबसे बड़ी वजह क्या थी एक खिलाफत एक खिलाफत थी मुसलमानों की वो क्यों गिरी उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी वो ये थी बैंकर्स रिबा इंटरेस्ट मैं आपको अगर रिबा ना होता अगर हमारे खलाफा जो थे तुर्की के ऑटमन एम्पायर के खलाफा अगर यहूदियों से पैसा ना लेते बैंकिंग उनसे ना करते जिस तरह इंग्लैंड कर रहा था क्योंकि उस वक्त भी मुसलमानों की हालत ये थी कि क्योंकि मगरब आगे निकल रहा था और टर्की को कहा जाता था द सिक मैन ऑफ द वेस्ट हर मुल्क जर्मनी हो फ्रांस हो ब्रिटेन हो सारे के सारे आज तक बल्कि सारे यही कर रहे हैं कि वो पैसे ले रहे हैं लेकिन उसमें फर्क है जब खिलाफत उस्मानिया ने पैसे लिए ठीक है तो उसमें नुकसान ये हो बहुत सारे नुकसान हो गए क्योंकि यहूदी तो सबको पैसे दे रहे थे जर्मनी को भी पैसे दे रहे थे अमेरिका को भी पैसे दे रहे थे जो एक दूसरे सब लड़ रहे हैं ना सबको पैसे दे भी दे रहे हैं लेकिन खिलाफत उस्मानिया को यह कह दिया था कि या तो हमें अभी पैसे दे दो या फिर तबाह हो जाओ जारी बात है जो आपको पैसे ओन करता है जो जिसको आप पैसे ऑन करते हैं वो आपको कंट्रोल करता है ना वही आपका वो आपको कंट्रोल करता है तो इस एक तो उनकी फौज का मसला हो गया और यू नो ऑटमन एम्पायर ने साइड ली थी जर्मनी की ठीक है और जर्मनी हार गया तो जब जर्मनी हार गया तो फिर उससे तुर्की का भी जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो खिलाफत जो है गिर गई मुसलमान ठीक है तो जाहिर uh, ये दिखाया जाता है कि यानी कि uh, एक बहुत बड़ी वजह की खासतौर पर मिडल ईस्ट में यहूद और यहूदियों की और uh, uh, जो अरब है इधर मैं मुसलमान इस्तेमाल नहीं कर रहा लेकिन अरब और यहूद का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक और तारीखी क्लाश भी यही था कि यहूद थे जर्मनी के खिलाफ और मुसलमान जो थे वो थे जर्मनी के साथ फिर जर्मनी जब हार गया तो फिर उसका और टर्किश एम्पायर का भी यही था ठीक है मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने किसी तहजीब को तोड़ना है तो कुरान में जो तालीमत एक आई है कुरान में बोला तत्व अक्सर अक्सरियत की अगर आप पैरवी करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे इसी की आप कह सकते हैं तफसर या शरा या जो है तफसीलात ये एल्डर्स ऑफ जैन में आई है क्योंकि लोगों को उनकी ख्वाहिशात के नफ्स दो उनको जो है उनकी मर्जी के मुताबिक चलने दो उनको जो है आजादी का एक धोखा जो है वो दो तो फिर जो है तहजीब टूटेगी क्योंकि देखो एक मशीन होती है ना ये मशीन होती है तो मशीन का पुर्जे होते हैं छोटे छोटे तो हर पुर्जा अपनी मनमानी करेगा तो मशीन कैसे चलेगी आउट ऑफ सिंग हो जाएगी बिल्कुल अगर एक मशीन है और उसके सारे पुर्जे एक साथ चल रहे हैं तो फिर मशीन चलेगी ठीक है एक गाड़ी है पहिया कहता है मैंने इस तरफ जाना है दूसरा पहिया कहता है मैंने इस तरफ जाना है तो गाड़ी तो नहीं चलेगी तो उनके मुताबिक ये जो गवर्नमेंट जो सिस्टम है किसी भी मुल्क का मैं किसी मुल्क की बात नहीं कर रहा किसी भी अगर गवर्नमेंट के सिस्टम को अगर चल पूरी गवर्नमेंट को चलना है तो फिर और नहीं बल्कि एक तहसीब को अगर तोड़ना है तो उसका है। एक ऐसी गवर्नमेंट बना दो जिसमें हर पुर्जा समझे कि मेरी मनमानी होनी चाहिए इस तरफ जाना है आई एस आई कह नहीं नहीं इस तरफ जाना है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कह नहीं नहीं इस तरफ जाना है जो सेनेटर्स हैं वो कह नहीं इस तरफ जाना है तो गाड़ी किसान चलेगी या फिर सबको जो है तनकीद करते हुए कहेंगे नहीं आपने ये नहीं किया तो ये नहीं किया तो ये नहीं किया उसमें भी जो है वो फिर वो, वो उसने भी उससे भी लोगों की फिर एक ओपिनियन अपनी हो जो लोगों की ओपिनियन है तो इससे तो गाड़ी नहीं चलेगी ना 
तो एल्डर्स ऑफ जाइन का जो पहला जो जो उनका जो आर्टिकल है वो बेसिकली यही है इससे मैंने आपको मिसाल दी है वो तो किताब जरा किताबचा काफी बड़ा है हां जी बिन तीन घंटे में पढ़ सकता है इंसान तीन चार घंटे के अंदर पढ़ सकता है अगर वो टाइम लगाए तो पता नहीं उसका उर्दू में ترجمہ ہوا ہے نہیں اردو میں میں ہاں سے ڈاکٹر اسرار کے ایک شاید سٹوڈنٹ تھا کوئی ریلیٹڈ اس سے میں نے ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا میرے پاس اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن وہ یہودی پروٹوکولز کے نام سے شاید مل بھی جائے تو اس کو بہت یہودی نے کوشش کی ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی نہیں نہیں ہم نے نہیں لکھی ہم نے نہیں لکھی ہم نے نہیں لکھی لیکن جب اپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو اپ اس میں جو بھی ایجنڈاز لکھے ہوئے ہیں تو وہ اپ دیکھیں گے کہ پورے کے پورے اسی اسی کے مطابق جا رہے ہیں ٹھیک ہے پورے کے پورے یعنی کہ ان کے جو بینکنگ کا جو سسٹم ہے اسی طرح جو فحاشی کا جو سسٹم ہے اسی طرح لوگوں کو جو آزادی کی طرف لے کے جانا اپ کو پتہ ہے یہ 1906 میں امریکہ میں آئی تھی اچھا اور 1906 میں یہ تقریبا جو ہے امریکہ میں پبلش ہوئی اور مشہور ہوئی اور اس وقت یہودی اور کرسچنز جو ہیں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے 1906 کی بات کر رہا ہوں اور یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اصل میں اختلاط ہو گیا کرسچنیٹی اور یہودیوں کے پہلے یہ ہوتا تھا اب اپ کو یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ایک کنیکٹ ہوتا ہے اسی طرح میں اپ کو مثال دیتا ہوں اس اس میں میں ذرا دو تین باتیں کر لوں ایک یہ اپ دیکھیں گے کہ پہلے یہ تھا کہ یہود یہودیوں کو مارا جاتا تھا ستایا جاتا تھا ظلم کیا جاتا تھا کرسچنز کرتے تھے ہٹلر نے کیا کیا 2000 سال تک کرسچنز نے ان کو سلمز میں رکھا گیٹوز میں رکھا ان کی بالکل حالانکہ پیسے ان سے لیتے تھے ان کے بینکرز تھے دے ور رچ لیکن ان کو الگ الگ رکھتے تھے ٹھیک ہے بائبل میں اگر اپ بائبل کو پڑھیں تو پیٹر دا ٹیکس ٹیکر اس کو کہتے ہیں ہی از دا ٹیکس جو ایک یہودی ایک عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وہ وہ تھا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ڈسائپل تھا ہواری یہ میں سے ہواری تو اس کا کام یہ تھا لوگوں سے ٹیکس لینا اور رومن امپائر کو دینا اچھا اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یہ کیا یہ ہم سے پیسے لیتا ہے اور جو ہے وہ رومن امپائر کو دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک قسم کے کرسچن ذہنیت میں جو ہے نا ایک قسم کی ایک یہ ایک یعنی کہ جس طرح ہم بلال کو دیکھتے ہیں تو ایک ایک خاص نگاہ سے دیکھتے ہیں یا خالد بن ولید کو دیکھتے ہیں یا عمر بن خطاب کو دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین ہم ان کو ایک خاص ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں اچھا اس طرح جو ہے اویس کرنی ہو ان کو بھی ایک خاص نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس طرح میں ایک بتا رہا ہوں ان کے حوالے میں یہ تھا پیٹر ہی واز دی ٹیکس ٹیکر تو جو جو پیسوں سے جو ڈیل کرتا ہے نا کرسچنیٹی میں اس کو اکثر و بیشتر اس کو بڑی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو یہ تھے بینکرز بھی تھے اور دوسری بات اس سے بڑی کہ کرسچنز کہتے تھے کہ اس نے تو ہمارے خدا کو مارنے کی کوشش کی ہے رائٹ تو وہی میں جو چھپکلی کی بات بتا رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ پاس میں چھپکلی دیکھتے ہیں تو اس کو مارتے ہیں کیونکہ اس نے وہ ابراہیم علیہ الصلۃ والسلام کی وہ جو آگ تھی اس کو مارنے کی کوشش کی تو ادھر تو انہوں نے تو ان کے خدا کو مارنے کی کوشش کی ہے تو وہ تو ان کو بہت بڑا ٹریٹ کرتے تھے یہودیوں کو اگر پوری ہسٹری میں کہیں اگر یعنی کہ سیف جگہ ملی تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ تھی صحیح وہ مسلم اسپین تھا یا مسلم علاقے تھے ایجپٹ ہو گیا دوسرے علاقے ہو گئے کیونکہ مسلمانوں میں وہ ان کے خلاف وہ وہ آگ نہیں تھی جو جو کہ اب اب ہو گئی ہے اس سنچری میں کچھ یہ اسرائیل کی وجہ سے فلسطین کی وجہ سے ان معاملات کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ایک قسم کا ایک ایک نیگیٹو فیلنگ ٹوڈز جوز جو ہے وہ ہوئی ہے انہی کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تو بہرحال اس میں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کرسچنز جو ہیں وہ یہودیوں کو بہت بڑے نگاہ سے دیکھتے تھے یہاں تک کہ یہاں پہ جو ریسسٹ جو گروپس ہیں کے 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 ہو گئے دوسرے گروپس ہو گئے دی وین گارڈ بھی میرے خیال سے ایک گروپ ہے یہ گروپس ہیں امریکہ میں جو وائٹ کو پسند کرتے ہیں کالوں کے اوپر تو وہ جب اپنی پڑھائی پڑھاتے ہیں نا لوگوں کے جب ان کی یہ جس طرح جماعت میں وہ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کو برین واشنگ کرتے ہیں تو جب وہ امریکہ میں جب کچھ لوگ ساتھ آتے ہیں تو جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ یہ پڑھاتے ہیں کہ دیکھو کالا جو ہے نا وہ اس طرح جیسا کہ جانور لیکن جانور کو رکھنے رکھنے میں اس کو ہائر کرنے میں اس سے کام لینے میں کوئی جو ہے نقصان نہیں ہے ایک جانور سے جس طرح آپ کام لیتے ہیں آپ جو ہے کالے سے بھی کام لیں لیکن یہودی جو ہے اس کو اس سے بھی نیچے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ تو چوہوں سے اور جو ہے سانپوں سے بھی بڑا ہے 
इसको तो रखना ही नहीं चाहिए इसको तो इसको देखना ही नहीं चाहिए ये तो बहुत बुरे हैं तो यानी कि अभी भी कुछ क्रिश्चन जो है वो इस तरह की सोच रखते हैं अमरीका अमरीका लेकिन अक्सर वेशतर ये हुआ है कि हिस्ट्री शिफ्ट कर गई है यान से कि आप गेटोज में रहें आप स्लम्स में रहें आपको आपने हमारे खुदा को मारने की कोशिश की है आपने जो है ईसा सलाम के क्योंकि लोहीन खफर वाली दाऊद वाई सब नंबर कुरान में आता है कि ये तो इनको तो लानत दी गई थी दाऊद जुबान से और ईसा वो बाइबल में आज तक मौजूद है You are a nation of vipers. तुम तो सांप जैसे लोग हो यानी कि बाइबल में आज भी पढ़ सकते हो तो जाहिर बात है जो ये पढ़ रहा है बाइबल में कि ईसा सलाम यूदियों के बारे में ये कह रहे हैं कि तुम तो सांप जैसे हो तो फिर क्या होगा उनसे प्यार तो नहीं करेंगे ना उनसे ना ठीक है ना लेकिन हुआ ये कि जो कुरान ने कहा ना कि जो मैं बात कर रहा था आयत की कि अल्लाह ताला ने कहा ना कि ये एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे और इसकी तस्वीर कुरान ने खींची बड़ी प्यारी औलत यहूद कहते हैं कि नसारा के पास कुछ नहीं कोई कोई चीज नहीं यहूद कहते हैं ये जो नसारा है क्या है इनके पास तो कुछ भी नहीं कोई इलम नहीं है कोई कुछ भी नहीं है वह कौलत नसाराशाही और नसारा ये कहते हैं जो जो क्रिश्चन है वो कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं है हालांकि वो किताब वही एक ही पढ़ रहे हैं बाइबल है वही बाइबल क्रिश्चन पढ़ते हैं और उसी उसको नाम ओल्ड टेस्टमेंट देते हैं यू लेकिन किताब हंड्रेड परसेंट वही है वही जेनेसिस वही एक्सडस वही डूट्रॉनमी वही सारी वो ठीक है किताब एक ही पढ़ रहे हैं लेकिन वो कहते हैं ये तो जन्नत में नहीं जा सकते ये तो जा ही नहीं सकते यही मुसलमानों में आजकल हो रहा है किताब वही है रसूल वही है वही किताबें पढ़ रहे हैं मदारस में भी वही किताबें चाहे ब्रेडवी हो चाहे देवबंदी हो अहले अदीस का मामला थोड़ा सा और है लेकिन अक्सर बेशतर वही किताबें हैं ना तो वही है ना लेकिन वो एक ग्रुप कहेगा दूसरे ग्रुप को नहीं ये तो जहनवी है जाए राइट तो बाहर ये एक लंबी बात है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हजूर ने जो कहा था पेशन गोई थी थी तुम वही सब कुछ करोगे जो यहूद ने सारा करते थे लेकिन कुरान ने एक और तस्वीर खींची है वो ये जन्नत तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक यहूद ना हो और नसारा ना हो ये भी तस्वीर कुरान ने खींची है तुमसे कभी राजी नहीं होंगे यहूद और नसारा जब तक कि तुम उनकी मिलत की यानी कि क्रिश्चियनिटी और जूडाइजम जो दो मुख्तलिफ मिलतें थी ये एक बन जाएंगी मिल्ला मिल्लत नहीं दो मिलते नहीं तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक के यहूद और नसारा की जो जो मिलत है एक जो बन जाएगी उसकी पैरवी करोगे आज वो मकाम आ गया कि वो उस मकाम से कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है और तुमने हमारे खुदा को मारा है और तुमने हमारे खुदा के ऊपर ज्यादा की है उसको सूली के ऊपर चढ़ा दिया है ये सारा तुम्हारा जुर्म है उससे रह के आज वहां तक चले गए हैं कि ये कहेंगे जन्नत तुम जन्नत में जा ही नहीं सकते जब तक यहूद ये हिस्टोरिकल दो हजार साल में ये चेंज आ गई है और ये चेंज आई है पिछले सौ सालों में ठीक है तो जब ये जो किताब चार जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये जब पहले डिस्कवर हुई ये इसलिए मशहूर हो गई क्योंकि जो क्रिश्चन थे उस वक्त तक 19 अर्ली 1900s तक यहूदियों से बहुत नफरत थी ठीक है तो हेनरी फोर्ड जिसने फोर्ड की जो गाड़ी बनाई है ना उसने इसको खास तौर पे बहुत छापा बहुत छापा बहुत छापा बहुत छापा आई थिंक ही मेड मोर देन हंड्रेड थाउजेंड कापीज और पूरी दुनिया में छापा कि यहूदियों का ये प्लान है अच्छा प्लान क्या है वही जो मैंने कहा था ना कि जो जो दीनी तालीमत हैं अच्छा ए, ए, मैं कुछ आपको एक दो चीजें जरा इसमें ये आ जाएंगी इन तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जरा मैं शुरू से दिखा देता हूँ ये है एक क्रिश्चियन वेबसाइट ठीक है वेलकम टू क्रिश्चियन कॉलेज क्या है क्रिश्चियन कॉलेज अमरीका की सबसे बड़ी क्रिश्चियन सियासी जमात यानी ईसाइयों की सबसे बड़ी 
جو عیسائیوں کی جو سب سے بڑی ایک سیاسی جماعت ہے نا وہ کرسچن پولیشن اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو اگر آپ اس کے پیج میں جائیں تو کیا آئے گا سیف اسرائیل کو بچاؤ سب سے پہلے چیز ان کی ویب سائٹ میں آئے گی تو وہ گئے اس مقام سے کہ انہوں نے ہمارے خدا کو مارا ہے تو آج کہہ رہے ہیں کہ سیف اسرائیل یہ میں صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ دونوں مذاہب ایک میں ہو گئے ہیں اس وقت دنیا میں ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے میں خلاص ان کا ہو گیا اسی طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک اچھا پہلے یہ تھا اس نے ہمارے خدا انہوں نے ہمارے خدا کو مارنے کی کوشش کی ہے تو ان کے اوپر ظلم تو لازمی ہے ان کو ہمیں قتل کرنا چاہیے اور ایک اور جو ایک سیاسی رول جو قرآن میں آیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے انی راف یو کا علیہ اللہ نے کہا میں تمہیں یا عیسیٰ علیہ صلاحت وسلم میں تمہیں اپنی طرف اوپر لے آؤں گا راف یو کا علیہ و جائے الدین تبا کا اور ان کو بناؤں گا جو تیری پیروی کریں گے فوق الدین کفرو اور ان کے اوپر جو تیرے سے کفر کریں گے کس نے کفر کیا یہودیوں نے کفر کیا الا یوم القیامہ قیامت تک جو نسرانی ہے جو کرسچنز ہیں ان کی آپ کے اوپر تسلط رہے گی جوز کے اوپر ٹھیک ہے اس کا ایک چھوٹا سا پیریڈ جو جو یہ ایک قسم کا نہیں ہوگا وہ دجال کا پیریڈ جو جب آئے گا تو وہ اس میں یہ ہوگا وہ وہ ایک ورلڈ لیڈر ہوگا اور وہ یہودی ہوگا لیکن اکثر و بیشتر ہسٹری کے لیے یہ ہوگا کہ کرسچنز ول بی اوور یو ٹھیک ہے تو پہلے یہی آ رہا تھا کہ کرسچنز ور لیڈرز کرسچنز رکھتے تھے ان کو سلمس کے اوپر ٹھیک ہے لیکن یہ بینکرز تھے یہ یاد رکھنا یہ پیسوں سے ڈیل کرتے تھے لوگوں کو پیسے دیتے تھے اور جس طرح میں نے ابھی کہا کہ خلافت عثمانیہ کو کس طرح گرایا گیا اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی ربا آپ کو پیسے دیے اور پیسوں سود کے اوپر سود کے اوپر سود کو کیونکہ قرضہ جب ہوگا تو پھر قرضے میں پھر اس کے پھر نقصانات ہوتے ہیں اس کے اوپر میں ابھی بعد میں آتا ہوں یہ جو خاص طور پہ اس کتاب لیکن آپ ذرا اس بات کو بھی اب سن لیں یہ اس کا نام ہے جان ہے گی ٹھیک ہے نا یہ کوئی گاندھی نہیں ہے یہ جسے کہہ سکتے ہیں جس طرح اسامہ بن لادن کو ایک اس کی ایک تصویر پینٹ کی ہے امریکہ نے جس نے اسامہ بن لادن کی ایک شکل جو ہے دنیا میں پیش کی یہ اسامہ بن لادن ہے ٹیررسٹ ہے اگر آپ نے ان کے ہاں دیکھنا ہے ٹیررسٹ ان کا جو اسامہ بن لادن ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے یہ امریکہ کے بڑے پادریوں میں سے ہے اور مشہور بہت مشہور اور بہت ہی امیر اور بہت ہی زیادہ انفلوئنس رکھنے والا اس کو ٹرمپ بھی سنے گا یہ یعنی کہ ان کا پادری ہے ایک قسم کا ٹھیک ہے نا تو ان کا بہت بڑا ایک وہ ہے پادری یہ گے ہیں کس سے یہ ہمارے خدا کو ماننا کی کوشش کرتے تھے ٹو جیزز از جوش اب اس کو جو ہے ہیمر کیا جاتا ہے جیزز از جوش جیزز جوش جیزز از جوش ٹھیک ہے تو ذرا ایک سیکنڈ جب یہ اس نے شروع کہہ رہے میں نے جب شروع میں جب ینگ ہوتا ہوگا تب اس نے شروع کیا تو ہم میں نے کہا کہ دیکھو بائبل تو ہمیں کہتا ہے کہ یہودیوں کی محبت کرنی چاہیے تو مجھے کرسچن مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور آج کیا ہے اس کی اس کی سچویشن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہے جان ہے گی
ये प्रेसिडेंट है इसराइल का ये देखो जब अमेरिका ने अनाउंस किया ना कि जरूसलम को बनाएंगे हम इसराइल तो किस पार्टी को बुलाया गया है इसको तो ही इज द टेरिस्ट बिहाइंड ऑल दिस God of Abraham, Isaac and Jacob. The God who calls the stars by name and measures space with a span of his hand. The God who is the king of the universe. We gather here today to thank you for the joy of living and seeing this glorious and historic day. We thank you for the state of Israel, the lone torch of freedom in the Middle East. तो इस इस बात को मैं क्यों लाया हूं मैं जरा आपको बताता हूं मैं इस बात को क्यों लाया हूं क्योंकि प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ जाइन को समझने के लिए पहले ये बात समझने के एक दीन तहजीब को बनाता है अगर आपने तहजीब को तोड़ना है तो हर वो चीज करनी पड़ेगी जो दीन के खिलाफ हो ठीक है मिसाल के तौर पर दीन कहता है कि शादी होनी चाहिए तो एक ऐसा निजाम बनाया जाए जिसमें शादी ना हो दीन चाहता है कि इस निजाम में जो है मर्द को एक हैसियत दी जाए औरत को एक हैसियत दी जाए जो दीन के खिलाफ तहजीब बनाएगा वो फिर यानी सेक्युलरिज्म जैसे कहा जाता है इस ये जो लफ्ज जो है ना बड़े आसानी से लोग इस्तेमाल करते हैं सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म लेकिन इसकी जो असल जो समझने की अगर इंसान समझे इसके मायने क्या है क्योंकि मैं इसके ऊपर आता हूँ एक सेकंड लेकिन जहां तक शादी की बात कर रहा था मैं एक सेकंड मैं मिसाल दे रहा हूँ औरत को कहा जाए देखो तू भी रानी मर्द को कहा जाए हाँ भी तू भी राना तो क्या होगा वो जो मैंने मशीन के पुर्जों की बात की है ना हर पुर्जा अपनी राइट राइट तो वो तो शादी को तोड़ेगा ना वो तो तहजीब को नहीं बनाएगा वो तो तहजीब को तोड़ेगा तो और फिर उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है मीडिया में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि वो केसेस दिए जाएंगे मीडिया में कि देखो इधर ये जुल्म हो रहा था उसको अपने हक है उसको अपने राइट्स हैं उसको उसके ऊपर कितना और वो है वो अपनी जगह है लेकिन उसका इलाज जो आप दे रहे हैं वो गलत है इलाज का जो तरीका है उसका नुकसान सिर्फ उस शादी के ऊपर नहीं है फिर पूरी तहजीब के ऊपर है तो एल्डर्स ऑफ जाइन में सबसे पहले यह है कि लोगों को एक धोखा दिया जाए कि हमारी जो है एक फ्रीडम है एक धोखा दिया जाए कि तुम अपनी फ्रीडम के मुताबिक चल सकते हो जो कि दीन के यानी कि जितने भी इब्राहिमी दीन है उनके खिलाफ है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रोटोकॉल ऑफ एल्डर्स ऑफ जाइन है इसका मकसद ये था कि ये सवाल पूछना कि हम तहजीब को कैसे तोड़े तो तहजीब को तोड़ने का सबसे पहला तरीका यह है आप सेक्युलरिज्म की तरफ आए दीन को छोड़े ना कुछ हो रहे और उसको इस धोखे में दिखाएं कि देखो हम तो तुम्हारी आजादी की बात कर रहे हैं तुम्हारी आजादी की बात कर रहे हैं तुम्हारे तुम्हें आजादी देना चाहते हैं हम मीडिया में अब आजादी हो और हर बंदा सो राय पेश कर रहा हो तो 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 एक अमेरिका में क्या हुआ है इस वक्त अमेरिका में ये जो मीडिया अमरीका के मामला थोड़ा सा मुख्तल है लेकिन है अमरीका में भी अमेरिका में इंतजार जो है सबसे ज्यादा इंतजार अमेरिका में इस वक्त जो है मीडिया के वजह से सबसे ज्यादा क्योंकि लोग उसी चैनल को देखते हैं और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से उस एंकर को देखते हैं जिसको वो पसंद करते हैं किसी और को नहीं सुनेंगे किसी और की राय को नहीं सुनेंगे सिर्फ उसी की राय को आप समझते होंगे ना कि अच्छा ये जो इतने सारे चैनल आ गए हैं हमें तो बड़ी आजादी हो गई है हम तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लेकिन असल में हुआ ये नहीं हुआ ये कि जिस एंकर को पसंद करते हैं ना सिर्फ उसी को सुनते हो या जिस चैनल को पसंद करते हैं ना फिर उसी को सुनते हो और उसी पे ज्यादा टाइम लगाते हो उसी पे ज्यादा आपकी ब्रेन वॉशिंग होती है आप किसी दूसरे फ्री को सुनते ही नहीं मीडिया की वजह से ये हुआ है कि जब मीडिया प्रिंट में था ना असल में दिस वन ब्रदर इज एन एक्सपर्ट एट दिस सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के ऊपर मीडिया के ऊपर इज एन एक्सपर्ट कि मीडिया किस तरह बदली है और लोगों के जेन इसकी वजह से किस तरह बदले हैं तो जब तक मीडिया प्रिंट में थी ज्यादातर 
ठीक है लोग फिर भी दूसरी साइड को पढ़ लेते थे अच्छा उन्होंने ये कहा उसने ये अनाउंस किया उसने ये कहा उसने ये कहा अब तो ये होता है कि इंसान देखता ही वही है सिर्फ कि जिसको वो पसंद करता है और दूसरी साइड को वो सुनना ही नहीं चाहता अमेरिका में भी ये हो रहा है अमेरिका में जितने भी ये रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स जितने भी एक दूसरे के शदीद खिलाफ थे जिधर आज खड़े हैं कभी तारीख में इतनी दूरी उनमें नहीं थी ट्रंप की वजह से और जो है इससे पहले जो है उनके उनके लिहाज से काला इससे पहले आ गया था उसामा ये ओबामा वो एक काला था उसके रद्द अमल में ट्रंप आया है अमरीका में बहरहाल ये एक लंबी बात है लेकिन मैं सिर्फ ये बात बता रहा था अगर आपने किसी तहजीब को तोड़ना है तो फिर सबसे पहले उसको उसको ये भी कहने की जरूरत नहीं है दीन की तरफ ना जाओ सिर्फ कहने की जरूरत यह है जो कुरान में आया अगर आप अक्सरियत की पैरवी करेंगे तो गलत चले जाएंगे अगर आप अक्सरियत को कहेंगे ना नहीं तुम जो चाहते हो करो तुम्हारी जिंदगी है तुम्हारा जिसम है तुम्हारा मामला है तुम करो तुम ज्यादा पैसे बाड़ो करना चाहते हो बैंक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो लो ठीक है ना तो एक एक समाज को एक माशरे को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि लोगों को धोखा दो कि तुम्हारे पास आजादी है ठीक है ये और प्रोटोकॉल ऑफ एल्डर्स ऑफ जाइन में यही बात जो है सबसे ज्यादा नुमाया आती है अब ये आप याद रख लें कि ये 1906 की बात हो रही है जिधर दुनिया में आजादी उस तरह नहीं थी जिसमें आज है ठीक है लोग अगर बीच में भी जाते थे तो कपड़े पहन के जाते थे अमेरिका की बात कर रहा हूं ठीक है अगर मर्द हजरात भी जाते थे बीच में तो कपड़े उन्होंने वो निकरे जो है नीज तक होती थी पेंट्स पेंटते थे वो नीज तक ठीक है ये वो वाला जमाना है कि जिसमें क्रिश्चियन वुमेन हिजाब अभी भी पहनती थी क्रिश्चियन वुमेन हमारी औरतें तो उस वक्त हिजाब करती करती थी क्रिश्चियन वुमेन भी हिजाब करती थी अपने सर को डांपती थी जो महजब आना घर से औरतें होती थी वो अपने सर को डांपती क्रिश्चियन अमरीका की बात कर रहा हूँ कहीं और की बात नहीं कर रहा तो वान से फिर शुरू हुआ है खासतौर पर रशियन रेवोल्यूशन के साथ ये यूएसएसआर जो बना है और उस जाइन में यही लिखा हुआ है कि हम इस मुल्क को बनाएंगे यूएसएसआर को इसको तोड़ेंगे भी हम तो इसमें एक और वजह मैं जो बात करना चाहता हूँ उसकी एक वजह जो डॉक्टर सरा अहमद रहमत आल ने जो मैंशन किया वो भी जरूरी है क्योंकि यहूद थे एक माइनॉरिटी पैसा तो था है। लेकिन क्योंकि माइनॉरिटी थी तो माइनॉरिटी में यह है कि अगर आप एक मजहबी एक माइनॉरिटी है और अगर मजहब को आने दिया जाए तो फिर तो आप एक माइनॉरिटी रह जाएंगे और आप एक मजहबी माइनॉरिटी रहेंगे आपके ऊपर जुलम होगा लेकिन अगर आप ये कहते हैं नहीं हम सब सिटीजन हैं हम सबकी आजादी है हम सब जो चाहे करें तुम भी चाहो करो मैं भी जो चाहूं करूं तो इसमें सब फिर बराबर हो जाएंगे फिर वो एक प्लेन फील्ड यानी लेवल फील्ड में वो खेल सकते हैं सबके साथ दूसरा उन्होंने जो किया उन्होंने ये किया कि उन्होंने बैंकिंग जो है पूरी दुनिया में मुसलत कर ली तो एक तरफ आजादी और वो भी किस तरह की आजादी वो वाली आजादी जो एक किस्म की नेगेटिव होती है मैं आपको जरा इसमें भी जरा एक मैं एक पॉइंट में जरा बता दू असल आजादी है इस्लाम इस्लाम के लिहाज से असली असल आजादी ये है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के जो जंजीरें हैं उसको तोड़ दे तो फिर इंसान है आजाद माल हो गया औरतें हो गई टीवी हो गया आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं आप उससे अगर टूट गए तो आप आजाद हैं ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है आजादी ट्रू लिबर्टी ट्रू फ्रीडम ये है कि आपके जो ख्वाहिशात हैं आप उससे जो है निकल जाए यहां पे बरक्स है यहां पे ये है कि आप जितने अपने ख्वाहिशात को खिलाएंगे उसको जितना जितना हम हार सकते हैं हाँ जितना उसको ज्यादा कर सकते हैं तो फिर ये फ्रीडम ठीक है ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट फ्रीडम का कॉन्सेप्ट इज के जो आपकी ख्वाहिशात है उसको पूरा का पूरा करें ठीक है अच्छा इसमें जो जो सबसे सेकंड जो बड़ी बात आई है पहले फ्रीडम का गलत तस्वर और 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 उसमें क्या है वही कुरान की जो आयत अगर आप अक्सरियत की पैरवी करेंगे तो गलत जाएंगे ठीक है और अक्सरियत का पैरवी का मतलब भी यही है कि वो मशीन में हर पुर्जा अपना अपना कर रहा है ठीक है और सेकंड ये हो गया कि कर्जा कर्जा बैंकिंग का कर्जा 
अब जिस मुल्क का कर्जा होगा जिस मुल्क के ऊपर कर्जा होगा तो उसकी जो लीडरशिप है वो चाहे या ना चाहे इमरान खान चाहे या इमरान खान ना चाहे मजबूरी है मानना पड़ेगा मजबूरी है मजबूरी है मानना पड़ेगा तो सारे दुनिया के मुल्क इस मजबूरी के अंदर है इसकी एक एक्सेप्शन दो एक्सेप्शन है कभी किसी जमाने में आज से कुछ मिनट पांच छह साल पहले टर्की जो है वो पहली दफा जो है इस कर्जे से निकल गया तो अब वो दोबारा उसमें चला गया अच्छा दोबारा चला गया उसकी वजह है ना क्योंकि उन्होंने उनकी इकोनॉमी को खराब कर दिया वो भी ऑन पर्पज हुए थे कि वो नहीं वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल आजाद हो आपका जो अगर पैसा ही अपना हो गया तो आपको तो किसी को सुनने की जरूरत ही नहीं है आपके ऊपर कोई वर्ल्ड बैंक दबाव नहीं डाल सकता आईएमएफ जो है दबाव नहीं डाल सकता अमेरिका की कॉले नहीं आ सकती कि देखो तुमने ये भी वापस देना है तो ये भी तुम्हारे हर बंदे का कर्जा इतना है और सो एंड सो फोर्थ तो दूसरा जो है मलेशिया कभी किसी जमाने में उसने कोशिश की थी और तकरीबन निकल भी गया था उसकी इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही थी लेकिन वही उनके जो स्ट्राइक क्योंकि माल उनके है ना पेपर करेंसी तो उनकी है आखिर में तो वो फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं करेंसीज को मैनिपुलेट करते हैं उसको फिर इकोनॉमी जब तक आप इस करेंसी के अंदर हैं इस कागजी कागजी पेपर के अंदर जब तक आप हैं आप इस 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 सिस्टम से नहीं निकल सकते यानी कि वो आपको दब, दबाव के अंदर रखना और आपके अंदर आजादी का इंजेक्शन डालते रहना ये उनका काम है Okay. अमेरिका में जो हम 50, 60 डॉलर अ मंथ देते हैं सैटेलाइट टीवी के लिए अगर आपको केबल टीवी चाहिए है, तो वो पाकिस्तान में वो देते हैं फ्री क्यों <laughs> वही आजादी का इंजेक्शन वो <laughs> क्या है मुझे इस वक्त नाम भूल गया प्रोग्राम कोई होता था अमेरिका में हम सिर्फ तब देख सकते थे जब तक हमारे पास केबल टीवी ना हो वो कोई बीच में कोई प्रोग्राम में सिर्फ भूल गया हूँ मोहम्मद लेकिन इन पाकिस्तान में Why? Cable TV in Pakistan is free. इतने सारे चैनल्स आ गई हैं फ्रीडम के लिए ना और उसमें सबसे बड़ा एजेंडा क्या है जो टीवी शोज हम बुरा समझते थे दस साल पहले आज उसको बुरा नहीं समझा जाता उससे पहले जो दस साल पहले टीवी में बुरा समझा जाता था वो दस साल के बाद वो फिर नॉर्मलाइज हो गया वो फिर यही एक इंसान को बिल्कुल जो है वो जो है ना कुरान में जानवर की तरह है बल्कि उससे भी बुरा तो अगर आप प्रोटोकॉल ऑफ एल्डर को रखें तो वो बिल्कुल हमें इसी तरह ही ट्रीट करते हैं बल्कि ये कहते हैं ये जानवर है बिल्कुल जानवर वाला ट्रीट करो इनको क्या है जरूरत तहजीब में रहने की और एक एक यानी कि एक मॉरल मॉरल को क्या कहेंगे या इखलाकी निजाम में रहने की अल्लाह के निजाम में इनको क्या रहने की जरूरत है नहीं ये वो तो हमारे लिए है यहूदियों के लिए है वी आर द गॉड्स फेवरेट पीपल खुदा हमें पसंद करता है वही जो अब अब जो क्रिश्चियंस कह रहे हैं यहूदियों के बारे में जीसस वाज ज्यू एंड यू हैव टू लव द जूइश पीपल दे क्यों क्योंकि दे आर द फेवरेट पीपल ऑफ गॉड जो एक चीज मजहब की उन्होंने रखी है वो ये है दूज आर दीपल ये आपको आइडिया देना चाहिए कि आगे आगे जो है क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की और वो ऑलरेडी इस बात को मान चुकी है हाँ यहूदी जो है वो तो बहुत बड़े अल्लाह के चहित लोग हैं और यही बात कुरान में भी आई है नहनू अब ना कि यहूदी कहते हैं अल्लाह तो हमसे बहुत मोहब्बत करता है नहनू नहनू अबना हम तो अल्लाह के बेटे हैं अल्लाह के चहीते हैं अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है नहनू अबना वाहिबा अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है इस इसी को जो है फिर अल्लाह ने इसका जवाब दिया फलीमा यू आजिब भी फलीमा यू आजिब कुम फिर अल्लाह तुम्हें जो है फिर जाब क्यों भेजता यानी कि हजूर के जमाने की बात होगी फिर तुम्हें ये तुम्हें तुम्हारे पे एक जाब की बात दूसरा जाब क्यों आ रहा है बल अंतुम बशर खलक तुम भी हर इंसान की तरह इंसान हो जो हमने बनाई है तुम कोई खास इंसान तो नहीं हाँ ये था कि उनकी एक खास एक हैसियत थी जब तक वो तोरात के ऊपर अमल कर रहे थे लेकिन वो एक अलग बात अच्छा मैं एल्डर्स ऑफ जाइन के ऊपर ये जो जाइनिस्ट जो है इनका जो प्लान है 
और ख़ास तौर पर जहाँ तक इस किताब का ताल्लुक है इसका जरा मैं तारीखी एक बात कह दूँ वो ये है कि जब ये किताब डिस्कवर हुई ना जिसके ऊपर कोर्ट्स में भी बहुत बहस हुई कोर्ट्स में बहस हुई कि ये किताब असली है नकली है किसने लिखी है तो उसमें कोर्ट्स ने जो डिसाइड किया कि दिस इज अ बुक ऑफ प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म होता है कि आपके पास असली कापी नहीं है मैं मिसाल दे तो आपने किताब लिखी तो मैंने उस किताब को लिख दी मैंने उस किताब को लिख दी और अपनी नोट्स उसके साथ कुछ लिख दिए अपने नोट्स भी उसके साथ कुछ लिख दिए मिक्सअप कर दिए तो अगर क्योंकि मैंने आपकी किताब को कॉपी की है तो इसको कहते हैं प्लेजरिज्म इंग्लिश में उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे छापा लगाना ही है उसे हाँ छापा लगाना कोर्ट ने यह फैसला किया कि क्योंकि ये छपी हुई किताब है किसी और की यानी जिसने जिसकी किताब उनके हाथ में थी वो तो असली किताब नहीं थी ये तो छपी हुई किताब है क्योंकि ये छपी हुई किताब नहीं है इसलिए ये असली किताब नहीं तो इसको जो है प्लेजरिज्म के ऊपर यानी कि छपी हुई किताब है इसको फिर यानी कि कोर्ट्स ने कहा क्योंकि छपी किताब है हम इसको नहीं मानते इसको हम इसको कोई हैसियत नहीं देते लेकिन हकीकत यह है कि जब आप उस किताब को पढ़ें और फिर आप देखें दुनिया में क्या क्या हो रहा है और लादीनियत की तरफ किस तरह दुनिया जा रही है इसके बरक्स भी कुछ अब रिएक्शन हो रहे हैं दीन की तरफ एक किस्म का लाया भी जा रहा है ये सिर्फ खास उस जायनिस्ट एजेंडा की वजह से अच्छा इधर मैं कुछ आपको चीजें दिखाना चाहता हूँ ये है वेबसाइट ट्रू थोरास ट्रू जूस थोड़ा जूस इनको कहते हैं इस वेबसाइट का नाम है ट्रू फॉर ट्रू थोरा जूस डॉट ऑर्ग ठीक है इस वेबसाइट का नाम है ये वो यहूदी है जो जाइनिस्ट एजेंडा के खिलाफ है और ये यहूदी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जालिम ये कहते हैं खुद यहूदी हैं ये ये खुद कहते हैं हॉलोकास्ट हमने खुद करवाई ये कहते हैं मैं नहीं कह रहा ये खुद कहते हैं हॉलोकास्ट हमने खुद करवाई ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जालिम इस वक्त दुनिया में राइज जो है इस वक्त वो जाइनिस्ट ये खुद यहूदी कह रहे हैं ठीक है तो इधर मैं जरा इनका जो मिशन स्टेटमेंट है आपको दिखाता हूँ मिशन ट्रू ट्रू थोड़ा जूस इसको कहते हैं यानी कि वो यहूदी जो अपनी किताब जो उनकी किताब जो समावी उनकी जो आसमान की किताब है उसके ऊपर जो पैरवी करना चाहते हैं उनके कुछ लोगों का ये वेबसाइट है दे से रेलिटिवली न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ जाइनिज्म जो जाइनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये तो नया दुनिया में अभी आया है बिगैन ओनली अबाउट हंड्रेड ईयर्स ए गर्ल सिंस द टाइम Torah, true. Uh, since uh, since that time, Torah, true Jewry has steadily opposed Zionist ideology. जो असली यहूदी है वो तो Zionist के खिलाफ हैं क्योंकि वो ये कहते हैं हमारे किताब के मुताबिक इज़राइल को कायम करना ये हमारा हमारे काम ही नहीं था हमें allowed ही नहीं है हमारी किताब इजाजत ही नहीं देती इसका. This struggle is rooted in two convictions: Zionism. By advocating a political and military end to the Jewish exile, यानी कि यहूदियों को जो दुनिया में disperse किया गया था, 70-80 के बाद जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी इसका सुधर बनी इस्राएल में इशारा दिया है कि ये जो सारे यहूदियों को जो क्योंकि जब उनका इस्राएल खत्म हो गया, रोमन्स उसके ऊपर आ गए, तो वो फिर दुनिया में फिर फैल गए ना? तो वो वापस नहीं आ सकते कि जब तक कि अल्लाह ना चाहे और वो अपने आप को फोर्स नहीं कर सकते वापस यानी कि इज़राइल को कायम करना उनकी ही किताबों के खिलाफ है तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं बाय एडवोकेटिंग यानी कि इसके ऊपर कोशिश करना ए पॉलिटिकल एंड मिलिटरी एंड टू जूश एग्जाइल जूश एग्जाइल हो गया कि वो हर जगह है और वापस यूदियों को वापस लाना इसराइल ठीक है डिनाइज द वेरी एग्जिस्ट द वेरी एसेंस ऑफ आर डायस फॉर एग्जिस्ट इस बात की ममानियत करती है कि अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म दिया है कि वापस नहीं जाना कि जब तक कि मैं खुद तुम्हें वापस नहीं लेकर वी आर इन एग्जाइल बाय डिवाइन डिक्री हमें अपने घर से निकाला गया है खुदा की मर्जी की वजह से नहीं खुदा का अमर था कि हम वापस घर नहीं जाएंगे एंड मे मर्ज अमर्ज फ्रॉम 
exile solely via divine uh, redemption. Re reception, or is it redemption by divine redemption? Redemption. हम वापस नहीं आ सकते जब तक अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ना हो ये जबरदस्ती इसराइल को कायम करना जबरदस्ती लोगों के जमीनों को लेना जबरदस्ती फलस्तीनियों की जमीनों को लेना ये जो है गलत है ऑल ह्यूमन एफर्ट्स टू अल्टर ए मेटाफिजिकल रियलिटी इंसान की कोशिश की वजह से कि जो एक खुदा के एक एक हुक्म के खिलाफ चलना ठीक है आर 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 डूम्ड टू एंड इन फेलियर एंड ब्लड शेड हिस्ट्री हैज क्लियरली बोर्न आउट दिस टीचिंग तारीख हमें यह बताती है कि अगर तुम जबरदस्ती करोगे अल्लाह के कानून के खिलाफ तो स्वाय खून रेजी के और कुछ नहीं होगा ठीक है सेकेंड Zionism has not only denied our fundamental belief in heavenly heavenly redemption. Zionism सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने अल्लाह के खिलाफ वर्जी की है. It has also created a pseudo Judaism, a غلط यहूदियत बनाई है, which views the essence of our identity to be secular nationalism. वो हमारी जो identity जो है, हमारी जो तख्तशुस जो है वो सेक्युलरिज्म और मुल्क की बुनियाद पर बना दिया है जायनिज्म जबरदस्ती टू रिप्लेस ए डिवाइन एंड थोड़ा सेंटर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर पीपलहुड टू एन आर्म्ड मटीरियलिज्म तो ये यहूदी खुद कहते हैं जो अपनी यानी कि जो अपनी जो उनकी जो किताब है थोड़ा जैसे वो कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट तो इसके ऊपर मैं आपको कुछ चीजें और दिखा देता हूँ ये वो यहूदी हैं रैबाइज जो इसराइल के खिलाफ है ठीक है तो आप मैंने कभी लिस्ट निकाली थी इन लोगों की सौ से ज्यादा है तीन सौ से ज्यादा इनकी लिस्ट है लेकिन ये कुछ उनमें से है जरा ये मुख्तलिफ रैबाइज हैं जो इसकी एक हिस्ट्री है बहुत इंटरेस्टिंग है तो ये उनमें से कुछ है तो फॉर एग्जांपल दिस रैबाई ही सेज इस रैबाई ने कहा आई हैव सीन द डियर बुक कॉल्ड ये एक किताब की बात कर रहा है फुल ऑफ इनलाइटनिंग वर्ड्स टीचिंग द डेप्थ ऑफ द डिफाइलमेंट यानी कि ये किताब आपको सिखाती है उस की हरमत एंड हेरसी और हेरसी कहेंगे यानी हरमत के खिलाफ यानी कि हमारी जो किताब की हरमत के खिलाफ और उसकी जो गलत अकीदा जो है दैट इज इनहेरेंट इन दाइनिज्म एक ऐसा अकीदा है जो हमारी हमारी किताब मुकदस किताब की हरमत के खिलाफ जाती है एंड इन द ईवल गवर्नमेंट दैट दे हैव सेट अप इन आर होली लैंड एंड इसको ईवल गवर्नमेंट कहते हैं इसराइल को that they have set up in our holy land which endangers the jewish people physically and spiritually and prevents our redemption aur ye ek aisi cheez hai jo hamari yani aakhirat ko tabah kare theek hai aur iske upar inhone bahut sari cheeze likhi hain lekin main sari inki kitabe bhi hain aap inki website pe ja sakte hain kitabe bahut sari hain english mein bhi hain wagaira wagaira to acha idhar maqsad kehne ka ye hai ke kuch log हाँ इधर एक कुछ और बातें मैं कह दूं वो ये है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मकाम दिया ठीक है लेकिन जब वो उम्मत अपने उस मकाम के मुताबिक काम नहीं करेगी और इन लोगों की पैरवी करेगी ठीक है इनकी लादीनियत की पैरवी करेगी तो फिर क्या होगा फिर वही होगा कि जो आपको कुन तुम खैरा उम्मत इन उखरीत नास तुम लोग तुमसे सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो क्यों तामरू ना बिल मारूफ क्योंकि तुम अच्छाई की तरफ बुलाते हो वो यन हाउ ना अनिल मुनकर और बुराई से रोकते हो लोगों को वह तुम इन ना बिल्ला और अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो जब आपका ये फंक्शन ही खत्म हो जाएगा जब आप इसी में इस ये काम नहीं करेंगे ठीक है जिस मकसद के लिए फिर क्या होगा कि जिनको पहले दी थी ना ये ताकत उनको दे दी जाएगी 
تو قران میں اتا نا انی فضلتکم علی العالم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی فضلتکم میں نے تمہیں سب کے اوپر جو ہے چوز کیا تو اب یہودیوں کو وہ فیور اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ امت مسلمہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ٹھیک ہے نا یعنی کہ جو پچھلی امت ہے اس سے اب وہ اس کو وہ اب جوز ہر جگہ کس طرح چھا گئی ہے ادھر یہ بھی ایک ذرا ایک لمبی بات ہے کیونکہ ادھر دو چیزیں ہو رہی ہیں میں ان میں سے ایک چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں ایک طرف ہے اینٹا سیمیٹزم دوری بات علیہ مذلت والمسکت آئین میں فوقف ہوں جہاں پہ بھی رہیں گے لوگ آپ کے خلاف ہوں گے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے اور یہی ان کی ہسٹری ہے دوری بات علیہ مذلت آئین میں فوقف ہوں اللہ بھی حبل من اللہ لیکن اس کی سوائے ایکسپشن یہ ہے کہ اللہ کی ایک رسی یعنی کہ اللہ نے کوئی بات کی ہو اللہ کی کوئی سنت ہو اللہ کی کوئی معاہدہ ہو اللہ کا ان کے قرآن میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے او حبل من الناس یا یہ ہو یہ ہو کہ کوئی بڑی طاقت آپ کی آپ کی پروٹیکشن دے جس طرح امریکہ اس وقت اسرائیل کو پروٹیکشن دے رہا ہے جب تک یہ ہے تم ٹھیک ہو لیکن خود کھڑے ہونا چاہتے ہو یہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا ہو تو انی فضل تو تو یہودی اس طرح چھا گئے یعنی کہ اس کو قرآن سے جو سمجھنا ہے تو یہ جو قرآن میں جو ہے نا انی فضل تو عالمی میں نے تمہیں فضیلت دی پوری نو انسانی کے اوپر لیکن جب تک امت مسلمہ اپنا کام کر رہی ہے نا تو وہ وہ فضیلت ان سے نکل گئی کیونکہ وہ فضیلت ان سے لے کے کس کو دی گئی تھی امت محمد کو قبلہ جو تھا ان کی ان کی ان کی طرف پڑھتے تھے ہم نماز سارے صحابہ لیکن جب قبلہ بدل دیا تو کہہ دیا اب یہ پیچھے ہو گئے اب نیا قبلہ یہ ہے نیا دین یہ ہے نیا مذہب یہ ہے اسلام جو ہے جو حضور لائے ہیں وہی ہے لیکن جب اس امت نے ہی کتاب اب اللہ کی اللہ کی پھینک دی پیچھے کتاب اللہ و راہم کا انہم لا علم جب ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا تو پھر یہ ہوگا کہ جو پھر اب یہود جو ہیں پھر ان کو وہی جو ان کو جو فضیلت پہلے دی اگر ہم اپنا کام نہیں کر رہے جس طرح پریزیڈنٹ ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا پھر وائس پریزیڈنٹ کرے گا اس طرح اس طرح کا آپ سمجھ لیں تھوڑا سا تو ہوا یہ ہے کہ اس وقت جو فضیلت جو ہے دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں حقیقت کے لحاظ سے جتنے بھی بڑے ڈاکٹرز ہیں جتنے بھی بڑے لوئرز ہیں جتنے بھی بڑے پالیٹیشینز ہیں جتنے بھی بڑے ٹیکنوکریٹس ہیں ٹیکنالوجی میں جتنے ہر ہر فیلڈ میں حالانکہ ان کی پاپولیشن اتنی سی تھوڑی سی ہے لیکن ان میں اخلاقیت تہذیبیت علم کا ایک یعنی علم کا رسپیکٹ کتابوں کا پڑھنا تعلیم حاصل کرنا فیملی کو فیملی شادی شدہ رہنا اپنی خواہشات کو دبا کے رکھنا جتنا ان کے یہاں ہے مسلمانوں میں بھی نہیں ہے اس لیے وہ آگے دوسروں کے لیے کیا ہے دوسروں کے لیے ان کا ایجنڈا ہے ان کی تہذیب تورو ان کو جانور کی طرح بناؤ ان کے خواہشات کو پھیلو پھلاؤ ٹھیک ہے ایک دوسرے سے بس لڑتے نہیں اور یہ بھی اس ایجنڈا میں ہے کہ جب لوگ اپنی بالکل کلیئر الفاظ میں جب تک لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے ہمارا کام ہے ہم یہ نہ کریں لیکن دوسرے یہ کریں کیونکہ وہ جانور ہیں ہم انسان تو بہرحال اس کے اوپر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا جو حدیث تمیم ادارمی کی جو ہے کہ وہ ایک ان کو کچھ علماء اپنی تشریح میں کہتے ہیں خواب میں یہ ہوا اور کچھ علماء کہتے ہیں حقیقت میں ہوا جو بھی ہوا ہوا ٹھیک ہے اور حضور نے اس کی تصدیق کی چاہے وہ خواب میں ہوا ہو یا جو ہے وہ اصل میں ہوا ہو لیکن حضور نے تصدیق کی اور کہا کہ تمیم دارمی اس وقت کرسچن تھے تو ہوا یہ بہت انٹرسٹنگ میں بات بتانے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک جزیرے کے اوپر آئے جزیرہ ریمبر جزیرہ ایک آئلینڈ آئلینڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات ایک آئلینڈ اس آئلینڈ میں جب تمیم دارمی کی اور یہ کس دن کا واقعہ یہ واقعہ اس دن کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن ایک تقریر کی یعنی ایک ون ڈے سیمینار رکھا اور اس سیمینار میں حضور نے دجال اور پوری دنیا کی تاریخ کے بارے میں بات کی پورا دن 
اس میں جب حضور بات کر رہے ہیں تو کچھ غیر مسلمان بھی سن رہے ہیں کچھ کرسچن بھی سن رہے ہیں ان میں سے ایک کرسچن یہ تھے تمیم ادار میں تو وہ جو حضور کی بات سن رہے ہیں تو وہ پھر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک جزیرے میں گیا میرے ساتھ یہ یہ ہوا تو حضور نے ان کو کہا کہ یہ بات تم دیکھو یہ تمیم ادارمی نے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے وہ تمہیں بتاتا ہے تو پھر اس نے یہ واقعہ نیریٹ کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہوا اس نے اس نے دیکھا کہ میں ایک کشتی میں ہوں اور جو میں ایک جزیر تک پہنچتا ہوں وہاں پہ ایک چیز کو دیکھتا ہوں بہت ہی یعنی کہ اگلی چیز ہوتی ہے وہ نہ اس کا آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے سارے بال ہی بال ہیں اور میں اسے کہتا تم کیا ہو کون ہو تم کیا ہو تو کہتا جس سا میں جاسوس کرنے والا ہوں اچھا اس نے کہا پھر انہوں نے سوالات کچھ کیے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہے تم سے ایک بندہ تم سے پوچھنا چاہتا ہے سوالات تو ادھر گیا تو دجال تھا وہ تو وہ زنجیروں میں بندہ ہوا تھا اور وہ کس چیز کے اندر تھا چرچ کے اندر ذرا آپ اس بات کو سوچیں کہ ایک یہودی چرچ کے اندر کیا کر رہے یہ جو تبدیلی آئی ہے نا یہ جو تبدیلی آئی ہے کہ وی ہیٹ جوز ٹو وی لو جو ٹھیک ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ایک یہودی چرچ کے اندر ہو سوالات پوچھے مختلف حدیث جو ہے لوگ جانتے ہیں لیکن جو میں پوائنٹ لانا چاہتا ہوں کیا ایک ایسا جزیرہ نکلا ہے آج تک آج تک کوئی جزیرہ ہمیں کوئی ملا ہے جس سے دجالیت ساری کے ساری وان سے نکلی ہو تو اس کا جواب ہے ہاں اس کے اوپر سوچنا چاہیے ایک جزیرہ تھا برٹش ایمپائر یہ برٹش ایمپائر تھا یہ ایک جزیرہ تھا جسے پوری دنیا میں پھیلا گیا ٹھیک ہے اور وہ ایک تہذیب لائی وہ تہذیب کیا ہے نمبر ون سائنٹزم 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 کا مطلب جو سائنس کہے گی نا صرف وہی سچ ہے اور سوائے اس چیز کے جو تم دیکھ سکتے ہو ٹیسٹ کر سکتے ہو سونگ سکتے ہو لیب میں ڈال سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی علم کی حقیقت نہیں ہے سوائے اس کی کہ جو ویریفائی ہو سکتے ہیں تمہاری آنکھوں کے ذریعے جو صرف ظاہری صرف ظاہری جو علم ہے صرف وہی اصلی علم ہے باقی دینی علم ہو گئے یہ ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن اصلی علم یہ پہلی سائنس شروع ہوئی فرام دی رویل سوسائٹی آف سائنس برٹش نمبر ٹو فیمنزم عورتوں کے حقوق عورتوں کے حقوق عورتوں کے حقوق یہ پوری دنیا میں برٹش برٹش سے آئی امریکہ میں پھر پھر امریکہ سے پھیلی پوری دنیا میں لیکن یہ عورتوں کے حقوق کے جو یعنی کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہے یہ میں نے کہا نا مشین کے جو پرزے ہیں اس کے بجائے کہ ایک ایسا آئیڈیا دیا جاتا ہے جس سے مرد اور عورت ساتھ ایک زوجیت میں جو ہیں دے ڈو بیٹر رائٹ ہوا یہ کہ ان کو ایک دوسرے کے اپوز کر دیا اور اس کے لیے دلائل وہی ہیں جو صحیح ہیں کافی سارے کہ مرد اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تیسرا ربا بینکنگ دنیا کا دنیا کا بینکنگ سسٹم اس وقت جو رائج ہے وہ انگلینڈ سے شروع ہوا نمبر فور برٹن نے برتھ کی گیو برتھ ٹو اسرائیل برٹن کے پیٹ سے یعنی کہ نکلا اسرائیل تو اگر آپ سارے دیکھ لیں یہ سارے ایک جزیرہ سے پھیلے ہیں جو کرسچن کرسچن جزیرہ جسے یہ ساری یہودیت اور یہ سارا یہ جو ایک ایجنڈا جو دنیا میں پھیلا ہے سیکولرزم کا لا دینیت کا سائنٹزم کا کہ نہیں سائنس ہی ہے اصلی چیز باقی دین کو چھوڑو رائٹ وہ حالانکہ یعنی کہ اس میں بھی بہت ساری پرابلمس ہیں یعنی کہ وہ کبھی دوسری بات میں کبھی سائنٹزم کے اوپر کبھی بات ہوئی تو اس کی جو پرابلمس ہیں اور خاص طور پہ اب جو ڈسکور ہو رہے ہیں کبھی اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے اینی وے تو پھر عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرنا صرف اس لیے تاکہ عورتیں اور عورتیں اور مرد جو ہے ایک دوسرے سے لڑ پڑے پھر دنیا میں اس طرح کی آئیڈیالوجیز پیش کرنا کہ جو جو متوسط نہ ہو ریپبلکنس کی ایک ایکسٹریم آئیڈیالوجی ڈیموکریٹس کی ایک ایکسٹریم آئیڈیالوجی تو ایک دوسرے سے جو ہے لڑتے رہیں لڑتے رہیں لڑتے رہیں You see, this is why they have the two parties uh, mm-hmm. in the world, most of the, in these developed countries. Because in, in two parties, it's not like this. Or two or three, 
इस तक एक दूसरे से बस लड़ते हैं राइट right? कभी ये आगे आगे कभी ये आगे आगे लेकिन पैसों पैसे देने वाले वही है इलेक्शन के लिए पैसे देने वाले वही है और फिर वो जो अपनी हवा और हिरस की वजह से वो उससे फर्क नहीं पड़ता जो आगे आता है अपनी हवा की और हिरस की वजह से आगे आता है तो वो फिर मारा गया वो तहसीब को खराब करेगा <coughs> तो <coughs> मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है हाँ ठीक है हाँ अगर आपके पास कोई सवाल हो तो फिर ठीक है इनशाला नहीं इसी से बस इसी को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक में भी शायद मेरे ख्याल से ही आ जाएगा मैरिज वाले में भी शादी वाले में भी इनशाला शादी के ऊपर ये जो सारा निजाम जो कायम किया है इसका और एजुकेशनल सिस्टम का और जो चीजें हो रही हैं मीडिया खासतौर पे इसका असर शादियों के ऊपर क्या होता है और खास तौर पे एक हमारा जो पुराना सिस्टम आता आ रहा है और ये जो नया सिस्टम अब जो हमारे ऊपर फोर्स किया जा रहा है इन दोनों के अंदर भी क्लैश है ना तो इस इसकी वजह से भी पाकिस्तान में खासतौर पर प्रॉब्लम क्या है उसके मुताबिक भी हम फिर अगले हफ्ते शादी के ऊपर फिर शादी को ठीक करने के तरीके क्या है उसके ऊपर भी थोड़ी सी इनशाला बात सही ठीक है इनशाला ठीक है इनशाला ठीक है इनशाला ओके सामने वाले